عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد جي بايرا مرس عما درس على سنة تول سيلا شمازر جي بولت روتي شغلني عمرا على سنة كرتي سلام بيشش كره أفنا جمار دينر جي بول قلو شغلني এই ধারাবাহিকতা আজকে যেটা বলবো সেটা আছে জুমার দিনের রসুলের সুন্নত হচ্ছে খোদবাকে আপনার ছোট করা আর নামাজকে লম্বা করা সুতরাং এর বিপরীতে কেউ যদি খোদবাকে লম্বা করে নামাজ ছোট করে এটা সুন্নত বিরোধী হ্যাঁ রসুল আকরম সাল্লাহ ইসলামের ব্যাপারে হজরত আবদুল্লাহ ইবরা আবি ওফার আদি আল্লাহ বলেন যে কান রসুল ইসলাম ইউতিল ওয়াসাল আল খোদবা যে রসুল আকরম সাল্লাম সালাদকে লম্বা করতেন এবং খোদবাকে ছোট করতেন এবং আম্মার এবং ইয়াসের আদি আলাহ বর্ণিতে তিনি বলেন রসুল সাত করেন বলতেছেন লম্বা নামাজ পড়া এবং খুদবা ছোট হওয়া এটা একজন বুদ্ধিমানের পরিচয় যে একজনের যে শরীয়ত বুঝে এটার পরিচয় হয়েছে কি যে খুদবাটা ছোট হবে নামাজটা কি হবে লম্বা হবে বলছে ফাতিল ও সালাত ও আকসর উল খুদবা সুতরাং তোমরা সালাদকে লম্বা করো এবং খুদবাকে ছোট করো ও ইন্না বিনাল বায়ান এলা সেহরা রসুল বলতেছেন যদি বক্তব্যের মতো বক্তব্য হয় তাইলে অল্প সময়ে কিন্তু আকর্ষণ করা সম্ভব আর বক্তব্যের মতো না হইলে ঘন্টা খানিক চিল্লাইলেও কাজ হবে না নাকি না সুতরাং যত শর্ট করা যায় এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা যায় ততই ফায়দা আরেকটা ভুল হতে হচ্ছে যে জুমার দিন এসে মসজিদে এসে এটা সেটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া যে আপনার গুতরা নিয়ে ব্যস্ত হওয়া যে কোনো কাপড় নিয়ে ব্যস্ত হওয়া মেসওয়াক নিয়ে ব্যস্ত হওয়া তসবি নিয়ে ব্যস্ত হওয়া কলম ঘড়ি ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত হওয়া সেটা যাবে না রসুল আকরম সব বলেন রসুল বলেন যেই ব্যক্তি সুন্দরভাবে উজু করে মসজিদে আসে এবং সে মনোযোগ দিয়ে ইমামের খুদবা শুনে এবং চুপ করে থাকে তাহলে তার মাঝে এবং আগের জুমার মাঝে যে সাত দিন এই সাত দিনের গুণা মাফ করে দেওয়া হয় ও জিয়াদুত সালাস তেয়াম এবং অগ্রিম আরও তিন দিনের গুণা মাফ করে দেওয়া হয় মোট কয় দিনের দশ দিনের ওমান মাসাল হাসা ফাকাদ লাগা কিন্তু বলে যে কেউ যদি মসজিদে এসে কোনো পাথর সামনে আসে এটাকে সরায় হাত দিয়ে তাইলে সে বেহুদে কাজ করলো হ্যাঁ এটা কাজ করা ঠিক হবে না এটা করলে জুমার সোয়াব বাতিল হয়ে যাবে তাইলে জুমার দিন কোনো কিছু নিয়ে নাড়া ছাড়া করা এগুলো জুমার সোয়াবকে নষ্ট করে দেয় আরেকটা ভুল হচ্ছে জুমার দিন এককভাবে রোজা রাখা যে জুমার দিন সোয়াব মনে করে রোজা রাখা এটার প্রতি শুরুতেও ইঙ্গিত করছে কিন্তু ওইখানে দুইটা একসাথে ইঙ্গিত করছে এই কারণে এটা ভিন্ন করে আবার বলছে ওইখানে বলছে রাত্রে নামাজ আর দিনে কি রোজা এটা জুমার সাথে নির্দিষ্ট না করতে জুমার দিন রাত্রকে ক্যামুলাইলের জন্য এবং দিনকে রোজার জন্য নির্দিষ্ট না করার জন্য এইখানে শুধু জুমার দিনে রোজার ব্যাপার আসছে রসুল আকরম সাহেব বলেন আয়া সুমান না আহাদু কুমি ওমান জুম আতিয়া সুম আয়মান কাবল হু ও ইমান বাদা যে তোমাদের কেউ জুমার দিন রোজা রাখবে না এককভাবে সব মনে করে তবে একদিন আগে এবং একদিন পরে যদি মিলিয়ে দাও তাহলে অসুবিধা নেই মানে একদিন আগে পরে যে জুমার দিন এবং শনিবার অথবা বৃহস্পতিবার শুক্রবার তাইলে অসুবিধা নাই কিন্তু এককভাবে শুধু জুমার দিন রোজা রাখবে সেটা যেন না হয় আরেক হাদিসের মধ্যে রসুল বলেন লাতাহুসু ইউম আল জুম আতি বিসিয়াম ইয়াম বলে যে তোমরা কখনো জুমার দিনকে অন্য দিনের মধ্য থেকে রোজার জন্য বিশেষ করে নিও না তবে যদি কোনো ব্যক্তির রোজা থাকার অভ্যাস থাকে নফল রোজার যেমন ওই যে তেরো চোদ্দ পনেরো তারিখ হতবা ওই সময়ের মধ্যে কি জুমার দিন পড়ে যেতে পারে তাইলে সে সেই সময় রোজা রাখতে পারে অথবা কখনো আসুরের দিন হয়ে যেতে পারে আরাফার দিনও হয়ে যেতে পারে শুক্রবার তখন সেটা ভিন্ন ব্যাপার এবং আরেকটা আদিস জুয়েরা বিনতে হার শ্রদ্ধা আল্লাহ রানা থেকে বর্ণিত যে রসুল আকরম সাল্লাম একবার তার কাছে জুমার দিন আসলেন এবং তিনি রোজাদার ছিলেন জুয়েরিয়াকে রসুলের স্ত্রী বললেন যে আসুম তে আমসি বলে যে তখন সে রোজাদার ছিল তো রসুল জিজ্ঞাসা করতেছেন জুমার দিন রোজা থাকার কারণে যে তুমি গতকাল রোজা ছিলে বলে যে না তো 
বলে যে ফাতুরি দিন আনতা সুমি গদান বলে যে আগেম কেল রোজা রাখার নিয়ত আছে বলে যে না বলে যে ফাতুরি তাইলে রোজা ভেঙে ফেলো তাইলে এককভাবে সবের নিয়ত করে জুমার দিন শুধু রোজা রাখা যাবে না যেন এটা আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এবং কাইম রহমতুল্লাহ আলী বলছেন যে আপনার খারাবির পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য কারণ ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যে এদের ছুটির দিনের গুরুত্ব এরা বেশি দেয় কাজ কারবার সব বন্ধ করে দেয় যেমন ইহুদিদের জন্য শনিবার খ্রিস্টানদের জন্য কি রোববার এই দুই দিন এরা উদযাপনের মতো করে ফেলে মুসলমানরা যেন তা না করে সেটার জন্য এই উদযাপন যেন না করে সেটার জন্য এই কাজ করা হয়েছে যেন তাদের সাথে মিলে না যায় তাদের আচরণের সাথে এই জন্য আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে জাকাত সম্পর্কীয় ভুল জুমা চলে গেছে এখন কি জাকাত জাকাত দিতে গিয়ে কি কি ভুল হয় এক নম্বর হচ্ছে জাকাত দিয়ে জাকাত দিতে অলসতা করা সময় মতো জাকাত না দেওয়া অনেকে জাকাত দেয় সময় মতো দেয় না অনেকে আছে জাকাতই দিতে চায় না এই সবই ভুল এটা একটা মানে শরীয়ত বিরোধী কাজ এবং এটা গুণাও বটে কারণ জাকাতটা হচ্ছে ইসলামের তৃতীয় রকম নাকি না ইসলামের তৃতীয় রকম এবং এটা হচ্ছে সম্পদের অধিকার প্রত্যেক মুসলমানের উপর সুতরাং সেটা যথাসময় আদায় করা বাধ্যতামূলক এবং মনের খুশি নিয়ে আদায় করতে হবে মন খারাপ করে না যে এত টাকা দিয়ে ফেলতেছি মানুষকে নাকি তো এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের ইচ্ছা করবে কারণ আল্লাহ সানু যারা জাকাত দিচ্ছেন না তাদেরকে শাস্তির হুমকি দিয়েছেন কোরআন মাজিদের মধ্যে আল্লাহ সানু বলেন সানু বলছেন যে যারা আল্লাহ সানু অনুগ্রহ করে তাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছে সেটা দিতে কার্পণ্য করে দেখেন মানে আল্লাহ বলে দিলেন যে এটা তো আমি দিলাম তোমার কাছে যা সম্পদ আছে এটা দয়া করে আমি দিলাম যদি তুমি কামাইতে পারতো তাইলে তো সবাই তো চায় কিন্তু সবাই তো ধনী হয় না কিন্তু আমার ইচ্ছা আমি তোমাকে দিলাম সুতরাং আমারটা দিতে যদি আমার জন্য কার্পণ্য করো এটা মনে করলে হবে না আমি লাভ করে ফেলছি আল্লাহ বলেন ভাল হুয়া সরুল্লাহম বরং এটা তার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর কি ক্ষতিকর সেই তো বকুনা মা বাকিল বিহিয়ামাল কিয়ামা বলে যে এই সম্পদকে যেটার জাকাত দেওয়া হয় নাই আল্লাহ আজরা সানু কেয়ামতের দিবসে তার গলায় পরিয়ে দেবেন কিসে পরিয়ে দেবেন গলার মধ্যে এবং আল্লাহ বলছেন ওরিল্লাহ হিমি রাথুসামাবাথি ওল অর্থ বলে যে দুনিয়াতে তুমি তো কয়েকদিন পরে চলে যাবে আসল দুনিয়ার মালিক হয়েছে তো আল্লাহ নাকি আপনি কয়েকদিন পরে চলে যাবেন মরে যাবেন নাকি সব নিয়ে যাবেন হে দুনিয়া দুনিয়ার জায়গায় থাকবে হ্যাঁ মূল মালিক এসে আল্লাহ আল্লাহ যাকে খাইতে দেয় তাকে দিবে হ্যাঁ সুতরাং এটার জন্য এত শাস্তি পাওয়ার হ্যাঁ ব্যবস্থা করার কোনো মানে হয় না বল্লাহ হবিমা তা আমল উনি হাবির আল্লাহ আরও সতর্ক করছেন যে তুমি যাই করো সব আমার খবর আছে এটার বিচার অবশ্যই হবে বুখারি মুসলিমের হাদিস আবহাওয়ার বলা হচ্ছে যে যে স্বর্ণরূপার মালিক স্বর্ণরূপা বলতে আগের যুগে দিনার দেরহাম ছিল মানে দুইটা মুদ্রা ছিল একটা দিনার সেটা স্বর্ণের আর দেরহাম ছিল রূপার বর্তমান যুগে মানে টাকা গড়ি আর কি যে দেশের মুদ্রা যেটাই হোক না কেন কারণ এগুলোর বিপরীতে স্বর্ণ বা রূপা জমা আছে বিশ্বব্যাংকে আমার দেশের টাকার বিপরীতে বিশ্বব্যাংকে কি আছে রূপা আপনার সৌদি আরবেরও রূপা আপনার কুয়েতে রয়েছে স্বর্ণ অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণ আমেরিকার স্বর্ণ তারপরে এরকমভাবে আরও যেমন ইউরোপ বাইরে সে নতুন এদেরও রিজার্ভ স্বর্ণ হ্যাঁ যারা যারা স্বর্ণ এদের মূল্য বেশি হ্যাঁ তো সুতরাং আপনার সৌদি আরবে স্বর্ণ থাকলেও এরা রিজার্ভ জমা দেয়নি স্বর্ণ আগে জমা দেয়নি তো এইভাবে চলছে তাইলে প্রত্যেকটা মুদ্রার বিপরীতে কি আছে স্বর্ণরূপে আছে তাইলে এই স্বর্ণরূপে মানে টাকা করি আর কি যদি এটার মালিক হয় এবং সেটার জাকাত না দেয় কেমতের দিবস সে আল্লাহ যে সানু সেটাকে পাতে রূপান্তরিত করবে কি সে পাত বুঝেন নেই পাত তৈরি করে না ওই পাত হ্যাঁ পাত তৈরি করে কি করবেন জাহান নামের আগুন এটাকে গরম করবে গরম করে তার কপালের মধ্যে তার পিঠের মধ্যে এবং তার সাইডে ছেঁকা দিবে হ্যাঁ ছেঁক দিবে 
যেটা জাগাত দেয় নাই কেন এবং আল্লাহ রসুল স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে এই কথা শুধু আমার না আল্লাহ নিজেই বলছেন আল্লাহ বলছেন যারা স্বর্ণ রূপে স্টক করে অথচ সেটাকে আল্লাহর পথে খরচ করে না তাইলে তাদেরকে আপনি কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দিতে পারেন কে কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এবং পরের এতে এই একই কথা বলছে জাহান্নাম বলছেন যে এবং সেটাকে পাতা করে তৈরি করে তার কি কপালে পিঠে সাইডে দাগ দেওয়া হবে এবং দাগ দেওয়ার সময় বলা হবে এটা তো তোমারই সম্পদ এটা তুমি জাকাত দেওয়া নাই এখন মজা বুঝো আচ্ছা তাইলে আপনার জাকাত না দিলে কঠিন শাস্তি অন্য আরেকটা হাদিস আছে এখানে উল্লেখ করে নাই জাকাত না দেওয়ার সম্পর্কে কেউ যদি জাকাত না দেয় তার সম্পদকে সাপের রূপে রূপান্তরিত করা হবে বিষধর সাপ এবং তার গলা পেশিয়ে রাখবে বিষধর সাপ এবং তার গালের মধ্যে দংশন করবে এবং বলবে আনাকান জুকা আনামা আলক যে আমি তো তোমার সম্পদ তুমি যে দুনিয়াতে কষ্ট করে কামাইছিলে এখন মজা বুঝো তাইলে কঠিন শাস্তি আপনার সম্মুখীন হইতে হবে কিন্তু এখন মনে হয় যে না আমি আমার টাকা চলে যেতে চাই রে টাকা কোথায় যায় আপনার এক একশো থেকে আড়াই পার্সেন্ট এনে জাকাত দেবেন আপনার কে সাড়ে সাতানব্বই থাকিয়ে যেতে তা আপনি কি ফকির হয়ে যাবেন নাকি হ্যাঁ এটা কারোর চিন্তা নাই যে আমার এতটুকু টাকা দিয়ে দেবে বেশি টাকা হইলে গায়ে লাগে একজন চল্লিশ কোটির মালিক হইলে এক কোটি দিতে হবে তখন গায়ে লাগে কি এক কোটি টাকা ষাটটি খানি নাকি হ্যাঁ কিন্তু এত কোটির মধ্যে এক কোটি তো কঠিন কিছু না হ্যাঁ এই কারণে তাদের সৎকারও স্বভাব কম রসুল বলছেন যে একজনের একটা দেরহাম অনেকের এক লক্ষ দেরামের চাইতে স্বভাব বেশি কেন বলতেছে একজনের এক দেরাম মানে হের সম্পদের এক এক অংশ মানে দুই ভাগের এক অর্ধেক আরেকজনের এক লক্ষ মানে হের সম্পদের একটা সাইডের কোন আন মতো কারণ হের কাছে কুটি কুটি আছে সুতরাং হের এক লাখ টাকা মানে এক সাইডের একটা টুকরে আর কি সুতরাং ওর এক এক রিয়াল বা একটা টাকার সমপরিমাণ হবে না কারণ সেটা হয়েছে তার সম্পদের কয়েক হাজার ভাগের এক ভাগ আর এর এক টাকা হয়েছে এর সম্পদের অর্ধেক সুতরাং আল্লাহ দেখবেন যে কতটুক দিচ্ছে হ্যাঁ এই হিসাবে তাইলে দুইটা এক হয় না অথচ আপনি এটার জন্য তাকে হিসাব দিতে হবে কিন্তু প্যাট কখনো ভরবে না হ্যাঁ এটা হচ্ছে কথা তাইলে আর জাগাত দিতে হয় কখন প্রত্যেক মাসে দিতে হয় না জাকাত এক বছর পরে দিতে হয় নাকি না এক বছর পার হইলে এবং সেটা নেশাব পরিমাণ হইলে তারপরে নেশাব পরিমাণ মানে পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম রূপার সমপরিমাণ যদি আপনার কাছে টাকা থাকে এটা দাম উঠা নামা করবে এই কারণে সরিয়ে তো কোনো রেট বলে দেয় নেই আপনি যখন যে যখন দিবেন আপনার জাগাত ফরজ হয়েছে তখন আপনি রূপার দোকানে যে জিজ্ঞাসা করবেন রূপা কত করে পাঁচশো পাঁচানব্বই গ্রাম কত হিসাব করে বাইর করবেন আপনার টাকা এতটুকু হয়েছে কি না তাইলে বুঝবেন যে আপনার জাগাত ফরজ হয়ে গেছে তারপরে আপনি শতকরা আড়াই পার্সেন্ট হিসেবে জাগাত দিতে হবে পুল সম্পদের উপর অনেকে আবার মনে করে যে বাড়তিটার উপর না একবারে সব টাকার উপর এবং নির্দিষ্ট আটটা গ্রুপকে দিতে হবে যেটা হ্যাঁ অন্য আয়তের মধ্যে আল আজর শান বলেছেন তাইলে সঠিকভাবে সঠিক সময়ে সঠিক মানুষকে জাকাত দেওয়া কি বাধ্যতামূলক আরেকটা দোষ হইতেছে জাগার সংক্রান্ত যে অনেকে জাকাত ফরজ কিন্তু জাকাতের বিধান সম্পর্কে তার জানার চেষ্টা নাই যে জাকাত জাকাতের বিধান সম্পর্কে সে জানে না কাকে দিতে হবে কতটুকু হইলে দিতে হবে না এগুলোর কোনো খবর নেই হুম আন্দাজে দিয়ে দেয় অনেকে যে অনেক টাকা এত হিসেব করে কে আন্দাজে কিছু দিয়ে দেয় না এটা এটা একটা বিশাল ভুল না জাকাতের আপনার সম্পদ কতটুকু হইলে দিতে হবে কত করে দিতে হবে হ্যাঁ এবং কোন সময় দিতে হবে সব কিছু আপনার এবং কাকে কাকে দিতে হবে সব কিছু অবশ্যই জানতে হবে না জানলে আপনি সঠিকভাবে জাকাত দিতে পারবেন না কারণ এটা হালকা জিনিস না এটা ফরজ সুতরাং ফরজটাকে সঠিকভাবে আদায় করা সেটাও বাধ্যতামূলক হ্যাঁ সুতরাং এইগুলো জানলে তখনই সম্ভব হবে সঠিকভাবে জাকাত দেওয়া কিন্তু যদি অঘটন ঘটে যায় মানে আপনি দিতে চেয়েছিলেন ভালো মানুষকে কিন্তু খারাপ মানুষের হাতে পড়ে গেছে তখন আপনি দুষি না এটা আল্লাহ কবুল করে ফেলবেন এটা একবার বলছিলাম আমি এক হাদিসের মধ্যে রসুল একসঙ্গে বলছিল একজনে জাগাত দিতে চাইছিলেন তো তার কাছে সম্পদ ছিল সে সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ নিয়ে রাত্রে বাইরে এসে বাইরে হয়ে তারপরে গেছে রোডের মধ্যে এক ব্যক্তিকে পাইছে তখন তাকে অন্ধকারে ধরাই দিছে কারণ 
লুকাই দিতে চাইছিল কেউ যেন না জানে সব বেশি হবে সকাল উঠে মানুষে বলে এক সুর কে এটা যেন টাকা দিচ্ছে এমনি চিন্তে পড়ে গেছে যে সুরের রাতে নি পড়লো হ্যাঁ পরে আর এক অংশ নিয়ে পরে রাত্রে বাইরে এসে তারপর আরেকজনের এক মহিলাকে পাইছে এর হাতে ধরাই দিছে সকালবেলা মানুষে বলে যে এক বেবিচারে নিয়ে যে বাইরে বাইরে ঘুরে ঘুরে মানুষের কাছে যায় খারাপ কাজ করতে এর হাতে কে টাকা দিয়ে গেছে একবার আর বেবিচারে নিয়ে হাতে পড়লো রে হ্যাঁ তা আমার তো টাকাটাই নষ্ট হয়ে গেছে পরে আর এক অংশ আছে আর নাই তারপরে কয়েকটা নিয়ে বাইরে দেখি আজকে কাজে লাগে নি আজকে যায় এক বেটারে পাইছে এর হাতে ধরাই দিছে সকালে উঠে কয় যে এ বেটা ধনী কে এর টাকা দিছে রাত্রে কয় সব চাইতে আমার বাতিল হয়ে গেল তা আমার তো সব হবে না আমি তো কষ্ট করলাম তখন আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিছেন যে তোমার সবটা আমি কবুল করে ফেলছি এবং এটার সুফল দেখা দিছে তুমি তো জানো না আমি ওই চোরকে রাত বুদ্ধি দিলাম যখন তোমার এটা দেওয়ার পর ওকে বুঝাইলাম হ্যাঁ মনের মধ্যে একটা ভাব দিলাম যে তুমি তো চুরি না করলেও পারতে ভালো হয়ে গেলে এইভাবে মানুষেই দিবে তোমাকে হ্যাঁ তখন এত বা করে চুরি বন্ধ করে দিস আর যে বেবিচারী নি নিজের ইজ্জত বিক্রি করে তাকেও বুদ্ধি দিলাম যে তুমি এরকম না করিতে পারতে মানুষে তো ভালো হয়ে গেলে এমনিই দিবে যে তুমি নিজের ইজ্জত বিক্রি করো কেন বলো যে হেও তোবা করে ফেলছে আর ধনীটাকে বুদ্ধি দিলাম এই তুমি ফকিরের মতো চলো ঠিক মতো চলো না নিজে জাগাত দেওয়া না এই কারণে তো তুমি যে ধনী কেউ জানো না কালকে থেকে তোবা করে জাগাত দেওয়া শুরু করবে হ্যাঁ তাইলে মানুষের এরকম উল্টেভাবে তোমার আবার জাগাত দিয়ে যাবে না হ্যাঁ সুতরাং সবগুলো তোবা করে ভালো মানুষ হয়ে গেছে সুতরাং তোমার সব জাগাত গ্রহণযোগ্য হয়ে গেছে যদিও মনে করছে যে বিফল হয়ে গেছে তাইলে কোনোটা এরকম যদি উল্টা হয়ে যায় আপনার যদি নিষ্ঠা ভালো থাকে যে আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দিয়ে থাকেন তাইলে ফল দেখা দিবেই দিবে এতে কোনো সন্দেহ নাই এই কারণে বিনবাজ রহমত আলিয়ার কাছে আপনার পাকিস্তান থেকে এক বেরোলবি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আসতে জাগাত নিতে এটা সৎকা খেরাত নিতে তুনি প্রত্যেক বছর অনেক টাকা দিতেন ওকে একবার ওনার এক ছাত্র পাকিস্তানের হে উঠে বললে যে বেটা এক বেরোলবির মাদ্রাসার এরা সব সিরিক করে আপনি এরা টাকা দেন কা হ্যাঁ আর বলে যখন দিয়ে দিছি আল্লাহর ইচ্ছে হয়েছে আল্লাহ বরাদ্দ করছে এই টাকা বিফলে যাইবে না বালাই যাবে এ বালাই যাবে পরে দেখা যায় যে বিনবাজের অনেক বক্ত হয়ে গেছে বিনবাজ যখন ইন্তেকাল করছে প্রথম শোক গাঁথা লিখছিল সেই মাদ্রাসার শিক্ষকেরা প্রথম মৃত্যুর পরপরই হ্যাঁ মানে কবিতা লিখছে ওনার নাম তাইলে কাজ হয় যদি আপনার নিষ্ঠা থাকে দেখা যায় যে এটা অ্যাকশন দেখা দিবেই দিবে হ্যাঁ কিন্তু নিজের নিষ্ঠা থাকতে হবে তাইলে বিফলে কখনো যাবে না ইনশাআল্লাহ আল্লাহ একবার আরেকটা ভুল সমাজের মধ্যে জাগাত সংক্রান্ত আছে সেটা হচ্ছে যে যে খাওয়ার উপযুক্ত তাকে দেওয়া হয় না অনেক সময় খাম খেলি করা হয় যে কেউ আসে চায় দিয়ে দেয় মানে এটার তথ্য তালাশ করে না এই ব্যাপারে আপনার মাইল ফলক আপনার সৃষ্টি করেছেন আল্লাহাজি কোম্পানি জাকাত দেওয়ার জন্য বোর্ড তৈরি করেছেন এবং বড় বড় মুফতিদেরকে এটার বোর্ডের দায়িত্ব দিয়েছেন যে সঠিক জায়গায় জাকাত যেন পৌঁছে যেন ভুল না হয় এটা দেখি এখন সাতাশ আঠাশটা কোম্পানি এই পদ্ধতি অবলম্বন করছে কিন্তু ওরাই প্রথম শুরু করছে এটা হ্যাঁ কারণ অনেকে জানে না ধনী বা যেই কেউ আসে দিয়ে দেয় জাগাতের টাকা না আপনি এইভাবে দিবেন কেন হ্যাঁ হইতে পারে বাটফার হ্যাঁ না আপনাকে অবশ্যই তালাশ করে দিতে হবে নিশ্চিত জেনে শুনে যদি আপনি না জানতে পারেন আপনার সময় নাই তাইলে আপনি এরকম লোক ঠিক করেন যে আপনাকে সঠিক তথ্য দেবে যে এরকম ভালো দিন দেয় মানুষ তাই এটা সুন্দর ব্যবস্থা আল্লাহ রসান আটটা খাতকে ঠিক করেছেন জাকাত দেওয়ার জন্য আল্লাহ বলছেন আল্লাহান বলেন যে জাকাত হচ্ছে প্রথম কে পাবে ফকির পাবে দ্বিতীয় নম্বর মিসকিন পাবে ফকির মিসকিন মধ্যে একটু দ্বিমত আছে যে ফকির কি নিম্ন নাকি মিসকিন নিম্ন এটার মধ্যে আলমরা দ্বন্দ্ব করছে যারা বলে আল্লাহ যখন প্রথমে ফকির বলছেন তাহলে বোঝা গেছে এর বেশি দরকার কিন্তু এটা বোঝায় না হইতে পারে এমনিই বলছে পরেরটার বেশি দরকার নাকি হ্যাঁ এটা নিশ্চিত কথা না কিন্তু আরবি ভাষার দিকে খেয়াল করলে আরবি ভাষায় মিসকিন বলা হয় সর্বনিম্ন হ্যাঁ লক্ষ্যে যার একবারে কিছু নেই মিসকিন মানে যার পিঠ থেকে গেছে যার একদিনের খানার কোনো নিশ্চয়তা নেই এরকম মানুষকে মিসকিন বলা হয় আমাদেরকে আরবরা কেন মিসকিন বলে 
কারণ আরবরা কখনো নিজের পেটের ভাত মিললে কখনো বোছাড়া দূরে চলে যায় না যখন না মিলে তখনই যায় যখন আমাদেরকে দেখছি কি রে বাড়ি ঘর ছাড়িয়ে আসছে বুঝে গেছি দেশে ভাত নাই হ্যাঁ খাইতে পায় না কিন্তু আমরা যে উচ্ছা বিলাসী ধনী হওয়ার জন্য আসছি এটা কে জান হ্যাঁ ঠিক না এই কারণে ওরা আমাদেরকে মিসকিন বলে হ্যাঁ এই কারণে অনেকে আবার আশ্চর্য হয় একবার প্রতিবেদন দিয়েছিল কোন চ্যানেলের মধ্যে যে একজনে বাংলাদেশ দেখতে গেছে দেখছে যে ঢাকার মধ্যে বিরাট বিরাট টাওয়ার বলতে যে এইগুলো মিসকিন এত বড় বড় টাওয়ার এইলো কোথা থেকে তো এই অবস্থা আর কি হ্যাঁ আল্লাহ দয়া করুক তো বলতেছিল আচ্ছা ফকিরে পাইবে তাইলে মিসকিন হচ্ছে সর্বনিম্ন যার একদিনেরও কি নিশ্চয়তা নেই খানার যেরকম অনেকে বিক্ষ বিক্ষা বৃত্তি করে যারা আসে যাদের কোনো কিছু নেই যে অনেকে আসে ফুটপাতে থাকে বাড়ি ঘর কিছু নেই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠি বাইরে হয় খুঁজে টুজে খানার আন্দাজ হইলে আবার বাস খাই দেয় আবার শুয়ে থাকে হ্যাঁ এগুলো এসে কি মিসকিন ফকির মানে যার আপনার নিয়মিত কিছু আয় আছে কিন্তু এটা তার যথেষ্ট না এদেরকে ফকির বলে একজনের খরচের দরকার পাঁচ হাজার কিন্তু তার বেতন হচ্ছে তিন হাজার এখন যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায় বা কারো কোনো অপারেশনের দরকার হয় তখন তার আর চলবে না ঋণ করতেই হবে এবং এই ঋণের গ্লানি টানতে টানতে তার অনেক খবর হয়ে যাবে তাহলে বুঝে গেছে ফকির মানে এর এখনও কি প্রয়োজনীয়তা আছে তার বেতনে যথেষ্ট নয় আয়ে যথেষ্ট নয় সুতরাং এই ব্যক্তি অতটুক জাগাত খাইতে পারবে যতটুক তার মূল দরকার বেশি খাওয়া না যায় এই থিওরি ওই থিওরির বিপরীতে যেটা আমাদের দেশে বলা হয় ইসলামী দলের লোকেরাই কিন্তু এই শয়তানে বাইর করছে নিজের দলকে কি করা শক্তিশালী করার জন্য বলে যে একজনকে জাকাত দিয়ে আপনি ধনী করে দেবেন না শরীয়তে ধনী করা নিষেধ শরীয়ত বলছে যে একজন মানুষ অতটুকু জাকাত খাইতে পারে যতটুকু টাকা তার প্রয়োজন যদি একজন মানুষের পাঁচ হাজার টাকা মাসে দরকার তাইলে তার যদি বেতন তিন হাজার হয় তাইলে দুই হাজারের ঘাটতি আছে তাইলে সে বারো মাসে বারো দুগুণে চব্বিশ হাজার জাকাত খাইতে পারবে এর বাড়তি খাওয়া না যায় হ্যাঁ তার জন্য নিষেধ সুতরাং আপনার ধনী কীভাবে বানাবেন ওকে শরীরে তো নিষেধই কিন্তু এটা নিয়ে অনেকে চ্যানেলের মধ্যেও বলে বিরাট একটা কি আবিষ্কার করছে নতুন প্রকল্প যে মানুষকে ধনী বানাই দেয় আর তোমার এই বুদ্ধি থেকে লোকে না এটা তো শরীয়ত বিরোধী কাজ শরীয়তে তো এরকম করতে পারে না কাউকে ধনী বানাইতে জাগাত দিয়ে তোমার টাকা বেশি হলে এমনি টাকা দিয়ে ধনী বানাও জাগাত দিয়ে ধনী বানাইতে শরীয়ত বলে নাই কারণ জাগাত সব ফকির মিসকিনের অধিকার একটাকে দিয়ে ধনী বানাই দিবে আর গুলো কি না খাইয়ে মরবে নাকি নাকি এগুলো বুঝে না এখন কি করবেন মানে থিওরি আবিষ্কার করে আর এর বক্ত মিলে যায় অনেকে এটাকে সাধুবাদ জানায় না খুব ভালো থিওরি আর এটা কোরআন হাদিসে তো সাপোর্ট করতে হবে না করলে এটা ভালো থিওরি এরকম না এরকম কথা কেউ শোনেন নাই হ্যাঁ ভালো করে জানেন কারণ এটার প্রসার চ্যানেলের মধ্যে হয় হ্যাঁ চ্যানেলে এরকম হ্যাঁ এরকম ইসলামী দলের লোকেরা বলতে থাকে হ্যাঁ কিন্তু এটা শরীয়ত বিরোধী থিওরি জায়জ নাই আপনি বাড়তে খাইতে পারবেন না যেটা আপনার প্রয়োজনের বাইরে হ্যাঁ সুতরাং আপনাকে ধনী বানাতে যাবে কেন আর যে ধনী কপালে ধন নাই তাকে হাজার বার টাকা দিলেও সে ধনী হইতে পারবে না এটা নিশ্চিত কথা অনেকে অনেক বাইকে টাকা দিছে দিতে দিতে শেষ অনেকে নিজের ভগ্নিপতিকে টাকা দিছে দিছে জিন্দিগিতেও সে কি নিজের ফ্যামিলি চালাইতে পারে না শুধু টেনে টেনে খায় কারণ সে কোনো দিন ধনী হবে না তার মেজাজ হচ্ছে ওইরকম সে এরকম ফকিরি করে আগেই বুদ্ধি করেই বিয়ে করছে যেন এদের টাকা আছে হাঁটে হাঁটে খাওয়া যায় নাকি হ্যাঁ তো সুতরাং এ তো ওইভাবে খাইতে চাইতেছে এর মানসিকতা এরকম তা আপনি ওকে ধনী বানাবেন কীভাবে এর কাজে লাগাবেন কীভাবে আপনি বোকামি করছেন আপনি এর দিয়েছেন কেন আপনার বোন সুতরাং আপনাকে টাইনতে হবে এখন কপালে আসে হ্যাঁ আপনি আগেই যাজ বিচার করে দিবেন না কেন হ্যাঁ এরকম কর্মটা একজনের কাছে যে কাজ করে খায় যার মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধ আছে যে আমি আরেকজনের ঘাড়ে খাই বার হ্যাঁ নিজে করে খাব নাকি আল্লাহ আকবর তৃতীয় নম্বর হিসেবে বলে আমিলিন আলিহা যারা জাগাত উঠায় জাগাত মন্ত্রণালয়ের যারা সদস্য এরা জাগাত বিভাগ থেকে টাকা নিতে পারবে সরকার ইচ্ছা করলে ওই ফান্ড থেকে টাকা দিতে পারবে কর্মচারীদেরকে আর একটা সময় মুয়াল্লাফাতি কুরুবহম যেই অমুসলমান বদ্র যে তাকে যদি জাগাতের টাকা দিয়ে সহযোগিতা করা যায় সে মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এরকম বদ্র যদি কোনো কাফের পাওয়া যায় জাগাতের টাকা দিলে সে মুসলমান হবে তাকেও দেওয়া যেতে পারে 
আজ ক্রিসফের যে কাপ কোনো গোলামকে যদি তার মনিব বলে যে এত টাকা দিলে তোমাকে আমি স্বাধীন করে দেব তাইলে যত টাকার চুক্তি সে অত টাকা আন্দাজ সে মানুষ থেকে জাগাত নিতে পারে আর ক্রিসফল গারিমিন যারা ঋণগ্রস্ত তার বেতন কুলায় না ঋণ দেওয়ার জন্য জাকাত থেকে সে ঋণটা সংগ্রহ করতে পারে ধরেন একজন বললাম তিন হাজার টাকা বেতন পাঁচ হাজার টাকা তার এমনিই দরকার এই ফাঁক দিয়ে আবার একজনের অপারেশনের দরকার হয়েছে এখন সে পঞ্চাশ হাজার এক লাখ টাকা ঋণ করে ফেলছে এখন এই টাকা কোনোভাবে দিতে পারবে না কারণ তার তো রোজগারই কম তখন সে এরকম ফাঁসে গেলে কোনো যে যারা জাকাত দেয় তাদের থেকে ওই আন্দাজ জাকাত নিতে পারবে যে ঋণ যতটুকু আসে অতটুকু জাকাত নেবে এর চাইতে বেশি না নিয়ে অন্য লোককে দিয়ে দিবে যারা টাকা পাবে হুম সুতরাং এই ক্ষেত্রে লিমিট নাই যে আপনি দিবেন একজনও দিতে পারে তাকে এক লাখ টাকা হ্যাঁ এটা ধনী বানানো না এটা হচ্ছে তার প্রয়োজন সে অন্যজনকে দিয়ে দিবে তার ঋণ এটা সে দিতে বাধ্য হ্যাঁ সুতরাং এরকম কিন্তু এরকম মানুষের ওয়াদা করে নেবেন ভালো মানুষ হওয়ার শর্ত আগের যুগে এখানে ছিল এখন এগুলো উঠে গেছে যেমন মার্কেজে খাইরিগুলা শর্ত দিত কাউকে সহযোগিতা করার জন্য যে সে নামাজি কিনা পাঁচ বেলা ইমাম সাহেব থেকে লেখা নিতে হইতো যে পাঁচ বেলা তোমার পিছনে নামাজ পড়ছে কিনা তাইলে মার্কেজে খাইরিতে দরখাস্ত করবে এরা আপনার গাড়তিটা পূরণ করবে আপনার দুই হাজার গাড়তি থাকলে প্রত্যেক মাসে দুই হাজার টাকা দিবে আপনাকে কেন ভালো মানুষ নামাজি দিতে হবে নইলে আপনার দিবে কেন হ্যাঁ আপনি আল্লাহর বিরুদ্ধে চলবেন আবার দয়া নিতে চাইবেন হ্যাঁ এটা তো হবে না কিন্তু আস্তে আস্তে সব ডিল হয়ে যেতে সুতরাং কেউ কাউকে যদি এরকম সহযোগিতা করেন তাকে উল্টা চললে বলবেন তুমি আমার আত্মীয় দেখে দিলাম কিন্তু ভালোই চলবে নইলে বারবার এরকম সহযোগিতা করা যাবে না তুমি যদি ভালোই না আসো নাকি আচ্ছা আরেকটা এসে ওফি সাবির ইল্লা আল্লাহ রাস্তায় এটা নিয়ে আলমদের মধ্যে মতভেদ আছে যে ফি সাবির ইল্লা বলতে কি বুঝায় কোরআন এবং হাদিসে ফিসাবিল্লা শব্দ সর্বাধিক ব্যবহার হয়েছে যুদ্ধের ক্ষেত্রে যেখানে ফিসাবিল্লা কথা এখানে যুদ্ধ বোঝানো হয় বিশেষ করে কোরআনের পরিভাষা এটা এই কারণে অধিকাংশ ওলাম একরাম এটাকে যুদ্ধের খাত বলেছেন কিন্তু পরবর্তীতে এটা নিয়ে আবার গবেষণা হয়েছে বিনবাজরা থাক থাকার অবস্থায় ফ্যাকা একাডেমি আন্তর্জাতিক ফ্যাকা একাডেমির মুফতিরা এটা নিয়ে বারবার বসছে এবং এরা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম ফিসাবিল্লাহ হজ উমরাকারীদেরকেও ফিসাবিল্লাহ বলে আখ্যায়িত করছেন সুতরাং ফিসাবিল্লাহ ব্যাপক শব্দ হইতে পারে এই কারণে এবং তারা আরেকটা দেখাইছেন যে যুদ্ধের খাটটা যখন এখন সরকারের অধীনে চলে গেছে প্রত্যেক রাষ্ট্রের এটার ভিন্ন খাত থাকে নাই বরং সরকার প্রত্যেক সরকার নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বিশাল অঙ্ক আপনার বাজেট দেয় কি আপনার দেশের কি প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সুতরাং যখন ওটা সরকারই বহন করে এই কারণে যেই খাতকে যেই ধর্মীয় খাতকে সরকার গুরুত্ব দেয় না এই ধর্মীয় খাতের টাকা ওরাই পাবে যেমন আমাদের বাংলাদেশ কোনো মাদ্রাসাকে কি করে না সরকার সহযোগিতা করে না সুতরাং যখন করে না তখন ওই ফি সাবিলের খাত এটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হ্যাঁ পাবে হ্যাঁ বা এরকম ধর্মীয় কোনো তৎপরতা বই বিলি এই জাতীয় কোনো কাজ হ্যাঁ সুতরাং সেটা হইতে পারে আরেকটা হিসেবে আপনি সাবিল যে কোনো মুসাফির যদি আটকা পড়ে যায় এখনকার যুগে এটার প্রয়োজন হয় না আগের যুগে যখন মানুষে ওঠে গোড়ায় সফর করতে অনেক দূরে চলে যায় হঠাৎ করে তার যদি টাকা শেষ হয়ে যায় বাড়ি পৌঁছা তার পক্ষে সম্ভব না এবং টাকা নেওয়াও সম্ভব না তখন সরিয়েতে তার জন্য জায়গাদের টাকা খাওয়া জায়জ করছে যে যে জায়গায় আটকিবে ওই জায়গার কোনো ধনী লোক জায়গা দেওয়ার উপযুক্ত তার থেকে বাড়ি পৌঁছা পর্যন্ত কত টাকা লাগে তার থেকে জায়গাদের টাকা নিতে পারবে কিন্তু বর্তমান যুগে সহজ আপনি দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে থাকেন না কেন যদি পকেট মারি নিয়ে যায় টাকা না থাকে আপনি কি করবেন ফোন করবেন আপনার আইডির উপর টাকা চলে যাবে নাকি হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই এখন আর ওটার দরকার হয় না একসময় দরকার ছিল এখন আর দরকার হয় আল্লাহ বলছেন ফরিদ অথম মিনাল্লাহ বলে যে এটা ফরজ সিস্টেম বাধ্যতামূলক তোমার খামগারি চলবে না যেটা আমি বলছি আটটা খাত এইখানেই দিতে হবে যেটা ফরজ হ্যাঁ বল্লাহ আলী ইমান হাকিম বলে যে আল্লাহ অবশ্যই সব জানেন এবং আল্লাহ অবশ্যই প্রজ্ঞাময় সুকৌশলী কেন এই আট খাতকে ঠিক করলেন না এটা আল্লাহ এটার কৌশল জানেন কেন করলেন এবং কেউ যদি এটার মধ্যে ব্যতিক্রম করে বসে আল্লাহ তার হিসাব করে ছাড়বেন কারণ আল্লাহ জানেন সবই সুতরাং এই আটটা খাত বুঝে শুনে কি আপনার মানুষকে দিতে হবে 
আল্লাহ যে শানু আমাদের জাকাতের ব্যাপারে যেন যে ভুলগুলো আমরা শুনলাম সেটার ক্ষেত্রে যেন আমাদের ভুল আর না হয় আরেকটা জিনিস স্মরণ করে দিতে হয় সেটা হচ্ছে জাকাত যদি কোনো জিনিসের নির্দিষ্ট জিনিসের জাকাত আসে ওই জিনিস দিয়ে দিবেন আর যদি টাকার উপর আসে তাইলে টাকাই দিতে হবে কারোর যদি যেমন ছাগলের জাগাত আসে ছাগল চল্লিশটা হইলে একটা ছাগল জাগাত দিতে হবে গরু তিরিশটা হইলে একটা একটা গরু জাগাত দিতে হবে ঠিক না মোট পাঁচটা হইলে একটা ছাগল জাগাত দিতে হবে তখন ওই জিনিসটা আপনি দিতে পারেন কারোর যদি কাপড়ের বিজনেস হ্যাঁ কাপড়ের ইন্ডাস্ট্রি আছে তাহলে সে জাগাত কাপড় দিতে পারে কারণ তার ওইটের ওই বিজনেসের উপরে জাগাত আসছে কারোর যদি সুপার মার্কেট থাকে তো সুপার মার্কেটের পণ্যের উপর জাগাত দেবে তখন ডাইরেক্ট পণ্য দিতে পারে টাকা না দিয়ে যে আমার পণ্য যখন আসে এইগুলোই আমি মানুষ যারা জাগাত খাওয়ার উপযুক্ত তাদেরকে দেই এরকম দিতে পারে কিন্তু কারোর টাকা জাগাত আসছে সে অন্য জিনিস কিনে দেওয়া যায় নাই আর আমাদের দেশে সেটাই করে অনেক লুঙ্গি কিনে শাড়ি কিনে না এটা শরীর হতে যায় নাই আপনার যেটার উপর জাগাত আসে না আপনি সেটা কিনতে যাবেন কেন ফকির কি আপনি ক্ষতিগ্রস্ত করতে যাবেন কেন বরং শাড়ি কোম্পানিরা জাগাতের ভিন্ন শাড়ি বানায় এমন কি সৌদি আরবে আগে ছিল না অনেক আগে যারা আসছেন এরা দেখছেন যে জাকাতের চাউল বলে ছিল না কিন্তু ইদানিংকালে জাকাতের চাউল বলে সৌদি আরবে আসে ইন্ডিয়া সাপ্লাই দেয় কারণ সৈতানি বুঝে গেছে কারণ এই দেশে সৈতানি চলে এই সৈতানিটা সৌদি আরবে সাপ্লাই দিছে হ্যাঁ নিম্নমানের চাউল প্যাকেট করে জাকাতের চাউল উপরে জাকাতের ভিতরে লেখা থাকে এটা সাপ্লাই দেয় না আপনি এটা করতে যাবেন কেন আপ শরীয়ত বলছে আপনি যেটা খাইবেন সেটা দিয়ে দিবেন জাকাতের ভিতর আপনি যে মানের চাউল খান আপনাকে বাড়তি কিনতে বলা হয়নি আপনার ঘরে যেটা আছে সেটার থেকে দেবেন হ্যাঁ এটা নিষ্ঠাও দেবেন না আবার বেশি দামিও কিনতে যাবেন না সুতরাং কখনো যেটার জাগাত আসে নাই সেটা কিনে ফকিরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে যাব না একজন মানুষ যদি সবাই শাড়ি দিয়ে জাগাত দেয় তাইলে এক বছরে শুধু শাড়ি আনবে পরে তো খাবে কি এখন শাড়ি কেটে বিক্রি করতে গেলে বিক্রি হবে না কারণ এটা হচ্ছে নিম্ন মানের শাড়ি জাগাতের শাড়ি অথবা ভালো শাড়ি হইলেও যখন আরেকজনের কাছে বিক্রি করতে যাবে আসলে পাবে না সে কম দামে কিনতে হবে হ্যাঁ আরও বেশ বেশ তো হে আগ্রহী কারণ হে তার নিজের পকেট থেকে কিনে নাই আরেকজনের দেওয়া সুতরাং সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটা শরীয়ত বলে নাই সুতরাং এই সমস্ত ব্যাপারে অন্যকে বুদ্ধি দিতে হবে কারণ আমাদের সমাজের মধ্যে এইগুলো চলছে তারপরে জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার সমা লোক সমাগম করে একসাথে জাগাত দিয়ে মানুষকে কষ্ট দিবে না বরং সম্মানের সাথে দিবে সৌদি আরবে জাগাত দেওয়ার লোক আমাদের বাংলাদেশে চাইতে অনেক বেশি কিন্তু এইখানে কোনো লাইন টাইন দেখছেন কেউ মারা গেছে আমাদের দেশে তো প্রত্যেক বছর জাগাতের টাইম হলে মানুষ মারা যায় দেখা দেখি তা আপনি এইভাবে দিবে কেন বরং সম্মানের সাথে দিতে হবে আপনি আগে ওরকম লোকালিভাবে লোক দিয়ে জাগাত খাওয়ার উপযুক্ত লোককে ঠিক করবেন তারপরে অর্থ হইলে প্যাকেট প্যাকেট করে করে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছাই দেবেন অথবা ওকে বললেন আসে নিয়ে যাবে কিন্তু এরকম একদিন মানুষকে কষ্ট দেওয়ার ওদের মধ্যে হ্যাঁ ধাক্কা ধাক্কি কত কী এই ঝামেলা করে এগুলো মানুষকে দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয় যেন পত্র পত্রিকা উঠে উঠলে কি হয় তখন সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি দেয় অনেক মাদ্রাসা আপনি বাংলাদেশে দেখবেন বড় কোম্পানিদের সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য সরকারকে বলে যে আমি আমি কেন ট্যাক্স দিব আমি তো লীলা খাতে জনগণের কল্যাণে আমি প্রতিষ্ঠান করছি স্কুল করছি মাদ্রাসা করছি সুতরাং আমি আর দেবো না হ্যাঁ সরকারকে ফাঁকে দেওয়ার জন্য সবাই সে মতলবে কাজ হ্যাঁ কেউ আসে নিজের টাকাকে হালাল করার জন্য মসজিদ দিবে মাদ্রাসা দিবে কেউ আসে সরকারের ট্যাক্স ফাঁকে দেওয়ার জন্য দিবে মতলব বাস খাঁটি মানুষ পাওয়া মুশকিল এই কারণে ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে নষ্ট ভ্রষ্ট বাইরে যেগুলো বাইরে এগুলো ধান্দাবাজ হয় যে মানুষের পকেট থেকে কীভাবে টাকা বাইর করা যায় এই ধান্দা ছাড়া আর কিছুই না কারণ এ তো উল্টেভাবেই হ্যাঁ বড় হয়েছে উল্টা জিনিস খায় না বাস্তব না এটা বাস্তব কথা হ্যাঁ সুতরাং এইভাবে যেন না করা হয় সঠিক খাঁটি নিয়েতে যেন হ্যাঁ শরীয়তের বিধানগুলো বাস্তবায়ন করা হয় বসল্লাহ আলী বিয়ে নবাহমদ আলী ওসাল কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন